这么近距离看到羊驼，太激动了。谢谢。亲近自然，简单生活。我们是生活在加拿大的露露和 Michael。在过去两年，我们背包徒步了三百多公里，在帐篷里面度过了超过一百个夜晚。我们也自驾三万多公里，探索了五十多个城市，记录了一点惊喜与感动。翻越四千两百多米的高山，历时四天三夜，徒步四十五公里，重走印加古道，前往失落的天空之城马丘比丘。这是一趟朝圣之旅，是全新的挑战，也是我们多年以来的梦想。让我们一起探索这条南美秘鲁，乃至是世界上最著名的徒步路线。让我们出发吧！我们现在已经基本上下来了，下来一大半了，前面都比较缓了。对，感觉真的是，看着我们的身后那么险峻的山峰，我自己都很难想象我是怎么上去的。Anyway。现在终于克服了它，我们现在接下来的路就是 easy peasy 了，估计再走个一个小时，我们就可以到达今天吃午饭的营地啦。上一期视频，我们翻过了因加古道最高的山峰 Dead Woman's Pass， 有海拔四千两百五十米。整个四天三夜的徒步，第二天绝对是最难的一天。下午还要翻越另外一个海拔超过四千米的山峰，不过最难的都过来了。第二个就觉得还好。我感觉我下午走的比上午好太多了，气气息和节奏掌握的特别好。Made it. 在印加古道上，不仅是挑战体能跟欣赏自然的美景，还可以看到那些神秘的印加遗址，那些建立在陡峭山峰上的石墙、台阶、祭坛，还有其他仪式用品，即使是今天，依旧让人惊叹。它告诉我们，印加文明曾在这里辉煌一时，让我们感觉回到过去，体验那段神秘而壮丽的时光。这林子规模好大呀！它建在这个悬崖上面，而且一层又一层的，对，感觉那最上面应该是最重要的地方。我们去那后面看一看。嗯、感觉我所在的位置就是整个这个因卡印加遗址的一个最中心的位置，就像一个城门一样的。再一个往外看，敌人要来了。快马加鞭的信息要来了，瞬间就能看到。我跟露露现在在这个印加这个古遗迹呢，我觉得还不错，这上面风景非常好。虽然不是特别特别的大，但是这边不是一个城市，这边是宗教祭祀，还有 ministry 就是管理，然后呢军事,军事，还有就是那些传信的人在这边休息一个综合的一个区域。我后面这堵墙呢，就是当时宗教祭祀的这个最高的这个墙。他们这边其实就是他们的一个简易的一个 temple 一个庙宇。对。哇，我到了我的露营地了！这个露营地好漂亮，你看后面那个雪山，还有云，现在正好是在夕阳。哇塞，太漂亮了！我们你看我们的露营地，我们的帐篷都在这边，三百六十度的美景，后边也是山，这边也是山。哇，太漂亮了，太漂亮！今天的露营地是我，不仅是 Inca Trail 了，是我。所待过的露营地当中最漂亮的一个，没有之一。哎呀，我们的帐篷、垫子，别人已经给我们提供好了，我们自己再放上我们的气垫和睡袋就可以睡觉了。我现在要开始进入洗漱时间了，一会儿见。在营地休息了一段时间，导游召集我们见一见整个后勤团队
，有小伙伴们应该已经注意到了，在我们视频当中经常出现有人背着很大的背包快速通过，非常的矫健。他们就是挑山工人们，没有他们，我们不可能完成印加古道的徒步。这一路上，他们帮每个人背七公斤的个人物品，再加上帐篷、吃饭的大棚子、桌子、椅子、厨具，还有所有的食材等等等等。像我们这样十三人组成的登山队伍，有着十九个跳山工、两名厨师和两名导游。我跟露露都觉得他们的服务超出了我们的预期，一日三餐准备的非常可口，尽一切努力让我们的体验可以更好。真的非常感谢他们，我们的英雄们。Marshmallows. Tonight we have marshmallows. Michael 也帮我烤了一个棉花糖。这感觉就像是在山顶吃冰淇淋的感觉。Let's go. Let's go. Let's go. 晚上，为了庆祝我们今天第二天最困难的一天，除了有加餐烤棉花糖，竟然还给我们上了高度达四十八度的本地特色酒 Pisco Sour。今天每个人啊，不醉不归啊！ Arriba， Arriba， Abajo， Abajo， Al centro， Al centro。哇，这个酒的味道有很强的那种柠檬的味道，同时也能喝出很重的那种沃德嘎的味道。哇，这个酒喝完以后全身都暖了，今晚可以睡个好觉。秘鲁的鸡肉，怎么制作好吃的呢？太棒了！今天是我们 Inca Trail 印加古道徒步的第三天早上。刚才我们吃完早饭，看看我们的这个 Porter 挑山工多厉害，在我们吃完早饭的短短的二十分钟，已经把我们所有人的帐篷啊，所有人的这个呃床垫全部都收完了。他们要跟我们一起下山了。看看我身后这美丽的朝霞。现在那个天上泛着一点微微的粉色，就是那个太阳马上要出来的那种微微的粉色，超级漂亮。我们现在已经整装待发，马上就要开始我们 Inca Trail 印加古道的第三天徒步啦！大家都准备好了，我们走啦！哇、wow, ，amazing view! My gosh！ 我觉得今天我们第三天就是放松轻松走，感觉就跟散步一样，顺便可以看一看我们英喀古道周边的美丽的风光。你看这旁边的雪山，旁边的冰川都还没有融化，哎呀，但是下面郁郁葱葱的。导游跟我们说，今天是印加古道风景最漂亮的一天，也是印加古遗迹最密集的一天。我们一起去探索一下。Yeah. 我们现在所处的海拔三千多米，其实要比 Cusco 城市海拔要高，但是 Cusco 旁边是非常荒的。我们所在的旁，我们所在这个海拔周边就长满了各种各样的植被，它的原因就在于。我身旁的这些湿润的木斯，它们有助于保存水分，得以让旁边的这些植被树木可以拥有充足的水分生长。爬了大概半个小时，看我身后那个白色的、尖尖的那个小雪山，那可不是个小雪山哦，它是秘鲁第二大高山，有六千八百米的海拔。我们现在正在走的这个 Inca Trail， 其实百分之六十五都是以前古印加古道的路，百分之三十五的石头是后来当地人重新修建这个印加古道加上去的。
，所以我们走这个 Inca Trail 还是很有历史感的。拉玛 ，Oh my God, so beautiful. 哦 ，They are wet. They're much bigger than I thought they were. Like, hello. Oh my gosh, how cool! Hello, hello. Oh my gosh. Hello. Hello. Oh my gosh. <laughs> so many. <laughs> Wow,这边一大一大一大群羊驼,哇,太好玩了,有白色的,还有棕色的,还有那种花的,还有那种小的baby的那个小孩子的小小的羊驼,太逗了。哎呀,这是我们第一次在英家谷的哈,这么近距
，这边一阶一阶的台阶的就是农田，上面呢还有小房子。刚才我去看了，就是。这个农民住的这个小房子，他要看管这片农田。这片农田呢，生产的这个庄稼呢，是供给不远处的那个马丘比丘城市他们的粮食的。而且下面你看，还有一些小房子，也是农民住的房子。这边看的整个这个河流啊，特别漂亮。相比昨天，英加古套的第三天真的轻松好多，是边走边逛的一天。今天天气也超好。各种美景跟一家遗址应接不暇。大约中午一点多钟，我们就到了今晚的营地。下午可以好好休息休息，准备明天也是最重要的一天。我们将到达印加古道的终点，世界七大奇迹之一的马丘比丘。喜欢我们视频的朋友，请一定要给我们点赞加订阅。我们下期视频再见。我们今天中午的午餐很有特色，看到我盘子里的这个拉玛羊驼梅，这个就是 o k m o l i 的那个酱，牛果酱配这个小饼干，是羊驼样子的小饼干。我先来一口，嗯，哇，这道菜太好吃了。嗯 yeah. <笑>还有一道菜是牛肉。这牛肉也不错，可以嚼一点。